Hello, my friends. Good evening. Welcome to another English class. We're going to check um a couple of things. Vamos a ver un par de cosas. Let me check here. Tonight, here we have the topic, present continuous with WH questions. Con las preguntas WH que ya vamos a ver en un momento. This is the class number 13. Esta es la clase número 13. Okay, it means that um, after this class, we're going to have just seven classes. Después solo tenemos siete clases. Okay, so welcome to this Friday, and let's see if we can start. Vamos a ver si podemos comenzar. Present continuous WH question. Okay. Um, let's see. Just to just to have an idea about what um are we we are going to to work on solo para que vean una idea de lo que de las palabras o el vocabulario super importante que vamos a utilizar se lo voy a presentar en un momento. Let me check here. Quiero presentarles uh, WH questions. Las preguntas con WH son um, This help us to make or to create open questions. Esos nos ayudan a crear. Ah, aquí está. These words, this vocabulary help us to create open questions. <clears throat> we have two types of questions. Tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas que son cerradas, closed questions, y las que son abiertas, open questions. Las que son cerradas normalmente um, comienzan con el do you. For example, por ejemplo, cuando la pregunta va encaminada a tener solo dos respuestas. Por ejemplo, do you like Okay, do you like pets? ¿Te gustan las mascotas? And some people don't like them. A algunas personas no les gusta. Entonces, las respuestas serían yes, I do. No, I don't. Y si no, si nos queremos poner todavía práctico, solo hay dos opciones. Yes. No. Ok. Close questions. Preguntas cerradas. No hay eh, más espacio para otro tipo de preguntas. But if we use open questions, pero si utilizamos las preguntas abiertas, we're going to use this. We're going to use who, what, why, where, when. Okay. When we, we say who, we used to ask about a person or people. Cuando decimos quién. Okay. Quién está ahí, quién está en, quién es el encargado. Okay. What, we used to ask about information. Cuando utilizamos el qué. Qué es lo que tienes que hacer. Eh, ¿Qué, ¿Qué hay de nuevo? Tenemos why, que es el por qué. Used to ask about a reason. 
porque vienes tarde, porque renuncias. Where you used to ask about the place. Cuando preguntamos acerca de algún lugar. Where, ¿dónde está ubicado algo? Where is the bank? ¿Dónde está el banco? When you used to ask about the time. Cuando uh, preguntamos algo respecto al tiempo. Ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo pagan? ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Ok? Who, what, why, where, when. These are the main words that are called WH questions. Son las palabras principales para hacer las preguntas con WH. También conocidas como preguntas abiertas, open questions. En este caso, cuando vamos a contestar cualquiera de estas preguntas, um, cualquiera de estas preguntas nos da a entender que tenemos que dar una razón. Ejemplo o dar una respuesta que no sea ni sí ni no. Ejemplo, when is the payment? ¿Cuánto es el pago? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a caer el dinero? Ah, pueden decir tomorrow, next week, next Friday, el siguiente viernes, pero no van a decir yes or no. Hay una variedad de respuestas. Por ejemplo, for some of you, the day of payment is different than me, than mine. Para ustedes posiblemente el día de pago es diferente que aquel mío, ¿verdad? Porque algunos les pagan por hora, otros 15 días mensualmente. So, cuando preguntan why, ¿por qué? ¿Por qué no viniste ayer? Ah, because I was sick, estaba enfermo. I had an accident, tuve un accidente. I had an emergency, tuve una emergencia. I didn't want to come, no quise venir. Infinidad de razones. For all these uh, type of questions, we have different reasons. Y rara vez alguna respuesta se parece, ¿verdad? Concretizando. Closed questions, preguntas cerradas, las respuestas son yes, no. Open questions, las preguntas abiertas, son estas. En las cuales <coughs> las respuestas tienen que ver con um, diferentes tipos de información. Ok. Hagamos algo. Mm, ya que tenemos esto, escríbanme una pregunta que se les venga a la mente utilizando who, utilizando what, why, where, when en el chat. ¿Ok? Y vamos a revisar. Puede ser de, no necesariamente present continuous, puede ser de pasado, puede ser de presente, puede ser de verbo to be, lo que se les venga a la mente. Solo uno. Just one question. Espero sus respuestas. I'm going to wait for your answers.
Okay, let's check here. Thank you for answering. So, so teacher, uh, Hello. it's about one of them or or, or total? Only one, but okay. the, the, yes, the ones that uh, have more more questions, there is no problem. Okay, it depends. It depends on you. I'm going to check something. Let me check this. Okay. We go here with... The first person, when you go on vacation. Sí, Joanna, puede ser, when do you go? Mm, but that's okay for talking about vacations. And Gracia, what are you doing? Why do you sleep all day? Where's my cell phone? When do you marry? And Gracia, la última sería, when did you get married? Or do you get married? El verbo sería get married. Um, Jasmine, what are you? Thanks. Okay, gracias. Thank you. Jasmine, cuando dices what are you, ¿a qué te refieres? Suena como ¿qué eres tú? Quiere decir quién, debería ser who. Ay, me equivoqué entonces. Uh -huh. Okay, who are you, podría ser. Who are you, okay. Uh -huh. When do you play with me? Good. Evelyn, hello. No sé si está por aquí. Dice Evelyn Yamilet Molina Álvarez. Ok. Como que se conectó y se desapareció esta muchacha. Ok. Quiere consultarle. Pero yo puse, teacher, where is the restroom. No, no es así. Fíjate que aquí me aparece Jasmine Costanza. Constanza, what are you, me aparece aquí. No. Ah, después pusiste, ah, ¿cómo no? no? Ajá, es que ese, ah. ese no era, o sea, se me fue. No, 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 está abajo. Ajá. Where is the restroom y ¿Eh? what's going on? Esas están bien. Uh -huh. <risa> en la es... otra se me fue, no, es así. Ok, thank you. <risa> bien, eh, tenemos Wendy. Why don't you sleep early? Uh -huh. What are you planning? Who is your brother? When... Uh -huh. Muy bien. Wilmer dice, what are you doing? Where is the kitchen? Yes. Hector dice, where is my mother? When do you pay for the electricity? Perfect, all your answers. David dice, mm. okay, David, permítame. Okay, we're going to continue. Thank you. Now, I guess you have like a very clear idea about what is WH questions. Solo que luego la vamos a aplicar al present continuous. Bien. Voy a pasar lista, pero quiero que me capten y me pongan atención, que me capten esta idea. Pongan atención acá. Borrow y la palabra lend significan prestar, ¿verdad? Solo que una significa pedir prestado y la otra significa dar prestado. Ok, por ejemplo, tenemos acá borrow. Fíjense bien, to take something and return it. Tomar algo y regresarlo. Borrow. Aquí tenemos subject, sujeto, your thing, object, ¿verdad? Aquí está lo, lo que vas a prestar. Fíjense bien cómo se utiliza. May I borrow your pen? ¿Puedo pedir prestado tu lapicero? Así se utiliza. May I borrow, ¿verdad? O puede ser can I borrow también. En lugar de your pen, podría ser your book, podría ser your keys, tus llaves, podría ser your car. Luego vamos con len. Bueno, aquí abajo dice avoid. Evita decir eso. Please borrow me something. No sé, no es esa estructura. 
siempre es can I borrow you o may I borrow you. Luego tenemos la palabra lend, que significa to give something and then get it back. Dar algo y luego conseguirlo de regreso, obtenerlo de regreso. Entonces acá tenemos la estructura. Fíjense bien, en la primera yo decía can I borrow you or may I borrow you y el objeto. En cambio aquí es could you, could you lend me your pen? Can you lend me your pen? May you lend me your pen? ¿Verdad? Entonces, en el correcto podemos decir, please lend me that book. Aquí sí podemos decir eso. Ok, I lend you a dollar yesterday. Puede you ser. Can, uh -huh. And you can use uh, or change could for should. Not necessary, because should is a suggestion. Should, lo voy a mencionar ahorita. Son tres palabras. Would. Should. Could. El would hace que todos los verbos terminen en. Y, terminen en ia. Por ejemplo, si dice I would like. Te refieres acá cuando dice me gustaría. I'm sorry. Cuando dices should, eso significa debería. Y could significa podría. ¿Ok? Por ejemplo, en would, I would like some coffee. Me gustaría algo de café. I would like. O I would dance. Yo bailaría. I would dance if there is some merengue. Si hay algo de merengue. Ya. Yeah. El would hace que el verbo principal termine en ia. Me gustaría, caminaría, bailaría, jugaría y así. ¿Ok? En cambio, should es una sugerencia. Por ejemplo, you should um, get up early. Estoy sugiriendo. Tú deberías despertarte o levantarte temprano. Y en la otra con el could sería I could. Principalmente se utiliza para preguntas. Por ejemplo, could you send me the report? Lo utilizo con could porque ahorita lo vamos a estar utilizando así, digamos. Entonces, esa es la diferencia. Would, should, could. La O no se pronuncia en ninguna de esas. Ni la D. Uh, but if I can say it, uh, should I take the ball? Should I take the, the ball? Yeah. Sí, pero eso es como una pregunta como retórica. No estás pidiendo permiso. Normalmente, yeah. el could It is when you are asking for permission, yes or no. En cambio, should es más una sugerencia, es más un consejo. Ya, yeah. por ejemplo, podría ser, should I take that loan? ¿Debería tomar ese préstamo? ¿Verdad? No es como, podría tomar ese préstamo. Mm -hmm. So that's like the difference between them. Estos son modal auxiliaries, son los auxiliares modales. Would, should, could. Ok. Um, let's continue con otros ejemplos. Vamos a continuar con otros ejemplos. Con el borrow y con el lend. Vamos a ver acá. ¿Por qué vamos a hacer oraciones con esto? Ok, borrow. Um, lo mismo, ¿verdad? Sería, I need to return the books I borrowed from the library. Necesito regresar los libros que presté, o sea, tomé prestado de la librería. Eh, aquí tenemos the library will lend, me, will lend you five books for two weeks. La librería te va a prestar este, cinco libros por dos semanas. Okay. Ahora, le voy a dar la estructura gramatical. ¿Cómo necesito que me hagan una pregunta? Podría ser Can you Can I borrow Teacher, I yes. have a question. Go ahead. 
¿Cómo dijo? Bueno, ¿cuál era exactamente la diferencia de, de Borrow y Lend? Uh -huh. What is the difference? La, ok, la diferencia radica en lo siguiente. Están eh, refiriéndose casi a lo mismo, solo que cuando dices borrow, estás pidiendo algo prestado. Y lend es cuando das algo prestado. La estructura es así. Can I borrow? No podemos decir can you borrow. Tiene que ser el I, porque estoy diciendo, mira, me puedes prestar a mí tu carro. Can I borrow your car? En cambio, abajo dice, can you lend me your car? Uh -huh. Puedes darme tu carro en préstamo. Entonces, eh, mi sugerencia es la siguiente. No se compliquen con ninguna de estas. Elijan una que más les gusta. In, in my opinion, this is my favorite. Esta es mi favorita. En lugar de can, podemos decir may o podemos decir could. Could I borrow your car? May I borrow your car? O podemos decir, may you lend me your car? Could you lend me your car? ¿Ok? Entonces, elijan cualquiera de estos. Uh, esto es lo que pueden ¿Cuál cambiar. es, teacher? Hola. Eh, may no lo explicó anteriormente, vea. Es, es, es igual. O sea, vaya. ¿Quién es puedes? May es como podría, igual que el could, podría. Ah, ya, ya. Thanks. Sí, sí, es, es una manera, solo que quien y may se parecen, solo que may es más amable. Es cuando uno es más polite, cuando uno es más eh, diplomático. Y el can normalmente es cuando eh, son amigos, cheros. Mira, me puedes prestar eso y todo eso, ¿ok? Así que no se compliquen, elijan una, una estructura. La primera, can I borrow your car or can you lend me your car? Obviamente esta parte, déjenme ver acá, se lo, se lo voy a poner así para que no se confunda. Y así ustedes ya van a saber cómo pedir prestado cosas, ¿ok? Ese es el punto de, 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 de este ejemplo, ¿ok? Eh, antes que me escriban, ¿ok? Uh, déjame ver. Thank you, Ricardo, for telling. Gracias por comentar que ya estás ready for the show, listo para el show. Ok, lo que me van, miren, lo que me van a, a cambiar es esto. Puede ser your car, your house, your keys. Puede ser your bike, lo que sea. Can I borrow? Y de ahí dicen el objeto. O puede ser can you lend me? Y dicen el objeto. ¿Sí? Fácil, así. En lugar de can, pueden decir may. O pueden decir could. Depende de ustedes. ¿Ok? Eh, no se casen con una sola opción, vean cuál les parece más fácil a ustedes en mi, en, mi, en mi opinión las de abajo me gustan más, pero ambas son utilizadas, ok I'm going to check the attendance list y luego ustedes me dicen una pregunta siempre me van a decir hi, hello good evening como sea, y luego me dicen una de las preguntas, ya sea utilizando can I borrow or can you lend me um, let's see Vamos ahora con, bien, al parecer, Cristina no está disponible. Brian, ok, Brian, hello, good evening. Um, good evening. Uh, can I borrow your PS5? Ok, that's a good one, thank you. It is a difficult question, but I consider the answer is no. Ok, David, not available. Doris, ¿estás por ahí, Doris? Hi, good evening. Hello, ok, ready can with your question. Yes, can you lend me your notebook? Perfect, that's ok. Stephanie, Stephanie se me ha perdido, no sé qué se ha hecho. 
si alguien la conoce, dígale que debe de conectarse a las clases porque ya lleva var varias faltas y es posible que pueda dejar el módulo. Y sería una lástima porque iba bastante avanzada. Ok, uh, gracias. Your turn. Can you lend me your laptop? Perfect. Hector, are you there? Ok, maybe not. Imelda. Hi, teacher. Ah, uh, hello, Hector. Good evening. Good evening. Can you lend me your motorcycle? Ok, good. Motorcycle, of course. Difícil prestarla, pero... Ok, no problem. Joana. Hi. Hi, teacher. May you lend me your phone? Good. Eh, Laura. Hi, teacher. Call I borrow your book. Ok, could. Mm -hmm. could, could I borrow? Could. could I borrow your book? Thank you. Así yes. Se puede. Mm -hmm. Ya voy a escribir la pronunciación. Thank you, Laura. Okay. Okay. Very nice. Nelson, are you there? Yes, good evening. Mm -hmm. May may you lend me your umbrella? Thank you. Very nice. Ricardo. Okay. Uh, can you lend me your show? Shoes? Good. Yeah, that's it. Easy peasy. Wendy, are you there? Good evening. Good evening. Can you lend me your house? Okay, thank you. Wilmer? Okay. Hi. Uh, Hello. Hi, mm -hmm. teacher. Uh, bueno, esa la dijeron, pero que se, era, uh, can you let me your como zapatos de fútbol? Mm -hmm. uh, yeah. Uh, soccer shoes. Podría ser. Uh, soccer shoes. Thank you. Jasmine? Uh, Can you lay me your bathroom? Thank you, yes. Okay, uh, Ivan, I don't know if you're ready with your question. Yes, teacher. Could you let me your PC? Mm -hmm. take it. Yeah, thank you. Okay, and the last me thing. Teacher. Okay. Can you let me uh, the computer? Okay, thank you. Very nice. Ok, um, lo último sería con el tema de esta pronunciación. Sería de esta manera. Teacher. Yes. What is the difference between can, may, and could? Ok, ya lo. Ahorita lo. lo no, no, igual si ya lo yo pregunto a los compañeros. Ya, después. Sí, sí, eh, ya, ya te digo, Ricardo, no problem. Ok. Ok. Yes. Eh, bien, antes de irnos a eso, vamos con, fíjense bien, would, should, could. La L no se pronuncia, ni tampoco se pronuncia la D ni la O. Solo la U. Y la otra consonante, la D, todas terminan en would. Would, should, could. Así es. Y yo sé que me pueden decir, teacher, pero qué raro eso del inglés. ¿Cómo es que hay letras que no se pronuncian? Sí, yo sé. En español también tenemos eh, Guevara, ¿verdad? Eh, tenemos, uh, ¿qué? Walter. Y, y cositas así, tenemos también aspectos así. Entonces, no es como el inglés que tiene letras silenciosas. But, but, yeah, we have to get accustomed. Luego se van a dar cuenta que son patrones y se repiten. Would, should, could. Would, should, could. Ok, les recomiendo que escuchen canciones. Como Marley. Una de Guns Roses. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Um, luego voy con lo otro que me estaban preguntando, ¿verdad? Just give me a second, solo un segundo. Ok, 
Okay, just to, in this case, can may could, okay. Um, can significa poder, ¿verdad? Puedes, tú puedes, yo puedo. May es, significa poder también, pero en este caso es para permiso. O cuando decimos podría de manera más amable. Could significa podría y también significa pudiste. Teacher, pero may y could significa podría. Uh -huh. Both are possible. Ambos son casi lo mismo. Digámoslo así, ¿verdad? Solo que can, la primera, ¿verdad? Can se utiliza más que todo cuando hay confianza entre amigos, ¿ok? Es como cuando decimos hello o whatsapp, ¿qué hay? En lugar de decir good morning, ¿verdad? How are you? Entonces, es nivel de confianza. Can, may, could. If you want, you can take notes. So that's, that's it, the uh, explanation about can, may, and could, right? I don't know if you have some other questions, Ricardo, or any other point? Yes, thank you, teacher. You're welcome. Bien, espero que haya, haya, haya despejado un poquito. Sí, ya, ya, ya te reté. Teacher. Yes, Laura. Entonces, may es como un poco cuando ya no hay confianza, pero se quiere decir como más, de una forma más respetuosa. Sí, a tu jefe le vas a decir may, ¿verdad? Eh, también aquí, al jefe. ¿A quién le vas a decir amigos? Familia. Digamos lo que así, de esa manera. Hay gente, teacher, but my boss is my friend. Mi jefe es mi amigo. Yes, but uh, it is like formality. It's the, the, the diplomacy. Que okay? parte de la diplomacia, formalidad. Ya, yeah, entonces, es así, digamos, el uso. Right? Podrían utilizar Ken con el jefe y todo eso. Right? Or in meetings. But it would sound like very, no sé, sonaría como un poco extraño. Pero sería como que a su, a su jefe lo tratan de usted y, y de repente le dice, hey, me prestas eh, el carro, me prestas el reporte. It's like, en ese punto. Right? ¿Y la diferencia entre may y could? Es básicamente, se pueden utilizar ambas. No hay una regla en específico. It's right? like a chero. Yeah. <laughs> yes, that's it. Ok, my friends, let's continue porque ya, ya estuvimos un buen rato acá, pero lo bueno es que ya despejamos dudas, ok? You have some doubt about this. Normalmente yo este, explico eso en el módulo 1, pero no lo sube. Me hubiese gustado tenerlo en el módulo 1. Hubiéramos avanzado también en otro vocabulario, pero vienen avanzados en la pronunciación y eso es bastante bueno. Vamos con otro. Words with silent W. Importante esto. Palabras con la W silenciosa. Look at this. No es answer, es answer. No es wrist, es wrist. Tampoco es sword, sino sword. Eh, no es right, sino right. Es como que si esta W no existiera, ¿ve? Right. ¿Ok? Eh, igual aquí, no es grab, es rap. Casi como decir rap, rap, rap. Y aquí tampoco es wrinkle, es wrinkle. Bien extraño, ¿verdad? Entonces es, hay letras silenciosas. Déjenme mostrarles otras. I'm going to show you some others. Teacher, please repeat answer. Answer, answer. answer. Ok, answer. Pueden decir así, ¿eh? Answer. Otros dicen answer. Pero no le estoy diciendo answer. Es, es como answer. Es como un, una O. Answer. Es como una O y una E unida. 
¿verdad? Son símbolos fonéticos que no me aparecen acá, ¿verdad? Que aparecen en el diccionario o en el... Eh, sí, en diccionarios en línea, ¿verdad? Entonces, pueden decir answer o answer, ¿verdad? Pero no digan answer, ¿verdad? Es answer o answer. Ok. I'm going to show you some others that are silent letters. Les voy a mostrar otras que son, tienen eh, letras silenciosas. And, y eso es el motivo, that's one of the, the reasons why when we are learning English, you say, hey, teacher, but my English is kind of different from the one that I listen. El inglés que yo hablo es diferente del que, el que habla mi compañero de trabajo o que habla mi primo que está en los Estados Unidos. Yes, because there are some silent letters. Ahí, primero, debemos de aprender a pronunciar la R, ¿verdad? Por ejemplo, answer, no es answer, ¿verdad? Sino que es la R como worker, esa R, así, de esa manera. And, aprovechando, taking advantage of the, of the topic, aquí tenemos, este es un material que yo siempre le doy el módulo 1, que son English Silent Letters. Aquí tenemos Silent B, la B silenciosa, la Silent C, Silent D, Silent G, Silent H, Silent K. Te voy a dar un ejemplo porque tenemos que seguir con el tema, but pueden tomar capturas si gustan. Eh, le voy a poner un ejemplo, músculo. Muscle, no es muscle, es muscle. Eh, tenemos, por ejemplo, eco. No es hecho, ¿verdad? Um, night, no. Knife, ¿verdad? No, ese no lo vimos hace poco. No, ¿verdad? Tenemos sign, design. Eh, tenemos bomba, bomb. No se dice bomb, ¿verdad? Es bomb. Hola, Jasmine. Mm, bueno, creo que se está activo. Ok, y la otra podría ser... Ok, no problem. Eh, tenemos scissors, science. Y una que es claro ejemplo de por qué el inglés eh, debemos de ponerle atención a las, a las letras que son silenciosas es esta. Wednesday, ni siquiera es Wednesday. Se pronuncia miércoles. Así, Wednesday, no se pronuncia la D, Wednesday, ni tampoco, aquí aparece la D, pero la E tampoco se pronuncia. Fíjense bien, Wednesday, son dos sílabas, Wednesday, no es Wednesday. Questions, preguntas con respecto a eso, creo que está bastante claro. And take into account this, your pronunciation may change. Va a cambiar su pronunciación ahora que ya tienen una noción con respecto a las silent letters. ¿Verdad? Ok. No questions. Ok, let's move. Vamos a continuar porque si sí tenemos otras, otros temas y ya vamos. Lo bueno es que despejamos eh, bastantes dudas. Ok. Ya que tenemos esto, um, let's move with this. Okay. Here we have Rose and Mary. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am uh, signing some payrolls. Signing, no singing. Signing, de firmar. Some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. Mira, casualmente aquí está Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Le dice, hola Mary, eh, ¿cuáles son algunas activi actividades que vas a hacer esta semana? Estamos utilizando el present continuous como futuro acá. ¿Verdad? ¿Cuáles son las actividades que vas a hacer esta semana? Hola, Rose. Eh, bueno, hay muchas cosas que voy a hacer esta semana. Por ejemplo, voy a firmar algunas planillas. Payrolls son planillas de pago. El martes. Y en, voy a enviar este... Oh, y enviaré correos el miércoles. ¿Y tú? 
Ah, eso está bien. Voy a hablar con los compañeros y a revisar eh, los reportes. ¿Y quién va a analizar los avances en la compañía? Peter. Peter es el que va a avanzar. Okay. So let's uh, select some of the maybe complicated words. Sign in. Design de señal. Payrolls. Ya tenemos acá Wednesday. Talking. No talking. Ni talking. Talk. Talk. Como TikTok. Talking. Electric reports. Analyzing. Okay. Please, I will need you have a screenshot. And then we're going to practice a little bit. Vamos a practicar un poco. Okay, my friends, see you in a moment. Let's practice. Ok, necesito que acepten la solicitud para que podamos trabajar en equipo, please. Hay bastantes que no han aceptado la solicitud. I need you to do it. Necesito que lo hagan. Jasmine, no sé si te llegó, Doris.
Ok, my friends, now that we are here, we're back. Ya que regresamos, eh, vamos a ver quién. Tom Volunteers, vamos a ver aquí algunos voluntarios para que pues puedan participar. In this conversation, let's see, maybe we can have, posiblemente podemos tener, a, tener a, a ver si nos colabora. Laura, could you? Let's see. Laura was working with. Hi. Hello. Laura is my partner. Okay, gracias. Okay, perfect. But okay. creo que Laura salió mm. porque me dijo que se iba a salir un ratito por la por la bebé, pero no sé si ya volvió. Okay. Ah, bueno, entonces vamos a seleccionar a otra persona. Um, let's see. Sí, quizás uh, está un poquito ocupada. Ok, let's listen to Wendy, maybe. ¿Podrías, Wendy, con gracia? No problem. No problem, teacher. Ok, ¿quién sería Ro? Yo. Mm. Ok. Ok, showtime. <ríe> o no sea, Wendy, si quieres ser Rose, si usted no hay problema. No, no, tranquila, gracias. A ver. Hello, Ma Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Gracia. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And yep. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Thank you. Well done. Bien hecho. Bien hecho. Okay. So yeah. basically, uh, here we have present continuous um, using for future events. Estamos utilizándolo para eventos a futuros. So here we have a question. Well, two questions. What are some activities Mary is doing this week? ¿Cuáles son las actividades que Mary va a hacer esta semana? Okay, practically. Uh, during this week, Mary says, I am signing some payrolls and sending emails, right? Then we have... What is the meaning of signing? Ah, signing is firmar. Firmar. Mm -hmm. Thanks. You're welcome. La vez pasada creo que también les había dado la palabra de firma, ¿verdad? Bye. Sign significa signo, señal, y también significa firmar. Uh, signing es eh, voy a firmar o firmando, pero la palabra firma se dice signature, signature, que significa firma. Pero sign, la G, es silent, ¿verdad? No se dice sign, solo sign, sign, ok. Teacher. Yep. But a signatura... Es también a signature. Um, not necessary. For a signature, you can say you can use subject. Okay. <laughs> e, e incluso, e, even you can use sub. Para también e, subject significa asignatura, materia, pero también significa la razón de un correo. El subject, okay. Es como date, que significa fecha, pero también significa cita romántica, date, fecha, también date es cita romántica, ¿ok? Por eso antes había unos programas que se llamaban blind date, cita ciegas, ¿ok? Mm, let's continue with this, uh, here we have an, ok, we're going to do this. Which is more important? Talent, hard work, discipline, or perseverance in a while. Okay. I'm going to give you a couple of seconds, please. I need to uh, text and write your answer in the chat. Sé que les envié speaking activity un poquito tarde, verdad? Las disculpas del caso, pero si me pueden dar un par de ideas o una idea en específico, ¿cuál consideren más importante o si son todas? Okay. 
talent, hard work, discipline, or perseverance.
Well, as always, we have interesting points. Tenemos puntos interesantes acá. And I really like your point of view. I consider that you have like <clears throat> ideas <clears throat> that are like based on reality. Wendy, we start with you and then Gracia, please. Okay. For me, for me, the most important thing is discipline and perseverance because it depends on how far you want to go. And discipline sets limits and forgets specific goals. Mm, wow, interesting words. I like them. Discipline uh, sets limits. Wow, limits are so important. But also uh, perseverance here. Yeah? <clears throat> How far we want to go. ¿Qué tan lejos queremos llegar? Definitely agree. Eh, gracias. And then Ricardo, please, gracias. Okay. I think it's more important discipline and perseverance because if we are constant and have clear goals, we can achieve what we set out to do. Mm -hmm. Another uh, word that I like, constant. Yeah. Discipline, perseverance, being constant, and of course, clear objectives. Maybe some specific objectives, like uh, little by little, you can build your your road, okay? And achieve the goals you want. Y lograr las metas que quieran. Thank you, uh, Ricardo, and then Hector, okay? Ricardo. Okay. For me, discipline. Everything you seek your mind to as long as you are disciplined will be successful. Good physic being the best at work, raising your children, ATC. Okay, thank you. Uh discipline. Mm -hmm. Yes. Um success it's connected with discipline. All the successful people are disciplined in any area of their life, in cualquier area de su vida. Discipline, it is not just to be serious or, or to be like in one way that you may think. It's do the things when you have to do, right? Be responsible. Yes. Okay. So that's it. Definitely discipline is the base for the success. Good, Ricardo. Hector, and then we go with Ivan. Okay, mm -hmm. for me, in discipline, fear because it is fundamental in life. Without discipline, you cannot work or persevere, and talent is already brought by each person. Okay, mm -hmm. yeah, that, that's it. Um, persevere, esa palabra buena, persevere, a nice word. To be constantly trying Okay, and that's it. And the talent, it's already broad. Yeah. Uh, good. You say that talent is uh, like for it's broad by each person. Okay, every, every person has a talent. I agree with that. But you can also uh, develop that talent. I mean, se puede desarrollar ese talento como que pulirlo más. Thank you, Hector. I like it. Ivan and then Miguel. In my, in my opinions, are the three things is very important to be able to grow on the person of professionally to achieve um, that want 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 to want or dreams in life mm -hmm. one way or other. It is it's achieve 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 achieve. Achieve. Mm -hmm. Thank you. Yeah, grow as a person and professionally. It is interesting how you can grow, como se puede crecer, professionally. Yes. In your job, in, related to your, your functions, your education, whatever. But also as a person, you, there are a lot of characteristics that we have to learn, right? To, to be successful. Thank you. Very nice. And we go with Miguel, right? And then Nelson. I think 
is more important discipline because it make you have a success and I and have better life. Mm -hmm. Thank you. Yes, and you mentioned one word that is this. I'm sorry. I don't know what is going on with this? Okay, success is éxito. Succeed is tener éxito. Okay, success is el cómo se llama el el sustantivo, right? Pero este succeed es tener éxito, es el verbo. Okay, just for you to know. Thank you. Uh, we continue with Nelson, right? Nelson and then Joanna. In my opinion, some must complete, complete each other talent and discipline, hard work and perseverance. Perseverance. Mm -hmm. I could I could be good uh, at something, but if that is not practice, I can fall behind. Behind. Mm -hmm. <laughs> but sorry, it is necessary to always want to improve. Mm -hmm. um, if you yeah. notice, yeah, please continue, continue. <clears throat> no, oh, I'm sorry. Yeah, um, I like the part that you say hard work and practice. <laughs> and usually we get to the comfort zone when we already know what to do and we have kind of practice, ya sabemos qué hacer y entramos a la zona de confort but you can always improve, siempre se puede mejorar right? Yes, yes nunca it. perder de vista <coughs> perdón, no de dejar de mejorar <coughs> ok Nelson creo que te está picando la garganta ok, creo que necesitas sí, un poco de agua Gracias. algo Thank you. fuerte <laughs> <Thank> <laughs> y es viernes ok Nelson, thank you Eh, Joana and Laura, please. <laughs> okay, teacher. I consider that everyone, because if you they have a talent, you have to exploit it. And um, if you are always disciplined and persistent, you will go far in life. Mm, nice point. Um, you have to explode. You have to work the talent that God gave you. Si yo estoy un yes. talento, or, or many talents, you have to explore it as much as possible. I have seen a lot of artists, in, in my case, artists, because I'm a musician, he conocido otros artistas porque soy músico y, y he notado uh, some the different... Músico? Sí, más o menos. Ajá. De veras. <laughs> y enseño música también. Yes, Joanna. No parejo, pero sí. So, ¿Pero de I'm... canto o de algún instrumento? No, instrumento. Oh. De canto con ustedes voy a hacer un coro mejor. Angelical con todos ustedes. So, I have seen a lot of people with talent, but they are so conformist, they don't want more. Eh, tienen talento para triunfar, para, para ir más allá, pero no. They relax, like, okay, I'm okay, like this. And it is good if they enjoy their life. Si ellos disfrutan la vida, perfecto. But they can have more success. Pueden tener más éxito. Yes, As yes. always. Everybody can. Thank you, Joanna. Teacher, yes. Ricardo es el tecladista y Joanna es cantante. No, de verdad. Mentiras, teacher. El que canta es Ricardo. Ah, no, no. Cuando se echan la bola. Que cante. Que cante. De verdad, Ricardo. De verdad, él es el que canta. No, 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 no. Y, y Joana solo música en inglés canta. Sí, no, ella es... Empezamos escuchando la teacher. Ya la vamos a grabar y se lo vamos a mandar al grupo a todos. Es cierto, Ricardo. Sí, sí, sí. Mañana vamos a grabar. Sí, sí, sí. Ya vamos a grabar y se lo vamos a mandar al grupo a todos. Es cierto, mañana Por favor, vaya, por favor. Ajá. Interesante, vamos a hacer un, una, una, una clase de karaoke. Vamos a ver qué. Casting. Es. Casting. Eh, vamos una pulupo. De verdad, no sabía. Interesante. Por eso les digo que podemos hacer un coro angelical. Todos vestidos de blanco. Okay. Thank you for telling me. Ya, ya vamos a descubrir los talentos que tiene cada quien. Ok. 
Nice. Let's go now with Laura and then Brian. Please, Laura. Teacher, una consulta. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? Oh, me cuesta un poquito pronunciar lograr obje objetivos. Achieve goals. Achieve. Se, se, se. Sí. O oh, también puede ser rich. No Yo sé, coloqué achieve. Achieve. Uh, achieve. achieve. Uh -huh. Entonces sería achieve goal. Eh, goals. Va, achieve. Goals. Ajá. Así se escribe. Sí. Y así se pronuncia. Achieve. achieve. No, gol de fútbol. Sí, y el otro es goal. goal. Sí. Aquí dice goals, ¿verdad? Pero es como goal. Uh -huh. Goal de fútbol. Oh, de hecho, literalmente, es, es... goals es eso. Es meta, Goal. es goals, eso es el objetivo. Plural. 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 Goals. No. No. That's sí, it. Tenía duda de las palabras, me, okay. me enredaba. Hay un libro. <ríe> ok, Laura. Bye. Sería, for me, all three are important. It is go good to be persistent in life to achieve your goal. But for that, it is good to have disciplines and work hard. Mm -hmm. Work hard. That's it. To be persistent and work hard. Definitely. Day by day, not just one period of your life. Because some people may think that I'm going to work really hard during this year or two years. But it is a constant hard working in your life. But you have to work um in a intelligent way. También se tiene que trabajar de manera inteligente. Right? Bien. Achieve significa lograr. Reach significa alcanzar. Se pueden utilizar ambos, pero normalmente es achieve. Lograr objetivos o alcanzar objetivos. Reach. ¿Verdad? Achieve. Reach. Goals. Gracias, gracias, teacher. You're welcome. Uh, Brian and Jasmine. Well. Um, it is so uh, new words for me, but I try. Uh, I think you must uh, have bad things hand in hand, so that you uh, succeed, succeed, right? Yeah, succeed, Su succeed, succeed. Mm -hmm. succeed in everything you set your mind to. No, okay. You're meant to. Mm -hmm. Yeah. Yes. Of course. If you set your ideas or objectives or goals, it is like, uh, yeah, you, if you have the, the different uh, characteristics, you're going to succeed, definitely. Thank you, Brian. Jasmine, and we finish with Imelda. Uh, why practice and perseverance? You can achieve a lot. Because each talent much be ¿Cómo se dice esa palabra? Straighten, straighten, straighten. Fortalecidos, fortalecidos, mm -hmm. mejorados. Strengthen. Yeah, mm -hmm. with practice, with porque white es blanco. Thank you, Yasmin. Ah, sí, sí, sí. Oh, okay, okay, okay. Oh, okay. I agree. Estoy de acuerdo. With, I agree. Practice. You can okay. always improve. Siempre se puede mejorar. Always. Thank you. Eh, Imelda. In my opinion, teacher, perseverance and discipline, discipline, discipline mm -hmm. eh, because Beijing persisting and discipline result in better result in both the personal and professional spirit, both time, taking hand in hand. Okay, yes. To be uh, hand in hand. Se tiene que llevar de la mano, right? Together. All the aspects. Thank you. Si se dan cuenta, I don't know if you have noticed, but all your ideas are really nice, but are different. They are connected. They are. They have similarities, but you have like, it is the your touch of your personality. Creo que sus ideas tienen el toque de su personalidad, cada quien. Y es por eso que son interesantes. That's why. That's interesting. Okay. We're going to go on this reading. No, casi no tenemos ejercicios de reading. But here we have one. 
And this is an article. Este es un artículo. Okay. And it, it is like this. Read um, this article about activities to keep employees happy. Eh, son artículos de cómo mantener a los empleados felices. Discuss the, if the sentences below are true or false and correct the false ones. Okay, here we have four ideas. How can help uh, different activities to the companies to have employees happy? Vamos a ver que si son funcionales o no. Okay, I'm going to select one by one. And you, I need you to help me reading. Remember that I'm going always to mark if um, the beginning and the end of the lines that you have to read, ¿verdad? Le voy a marcar donde tienen que leer. Just give me a second. Okay, we're going to start. Okay. Organize yoga classes. Uh, this is going to be until here. Okay. We're going to start now with Gracia. And then we go with Nelson. Okay, Gracia. If you work. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their Attitude and outlook. Outlook, thank you. Pueden decir attitude o pueden decir attitude. Ari, attitude. La T cuando se me dice vocales a veces suena como R. Attitude. Mm -hmm. Thank and, you, gracias. And outlook. And Está bien. Outlook. Uh -huh. outlook. Okay. Mm -hmm. De afuera, outlook. Thank you. Perfect, gracias. Nelson, please. Yoga. Yoga can help alleviate stress. Calm the mean, release tension, improve, in, uh, this word, improve brain. Improve, improve brain function. In, in, improve brain function in life mode. That, what boss could you want those outcomes? esa pregunta. What boss wouldn't want those outcomes? Dice, ¿qué jefe no quisiera eso? Okay. So thank you. Yeah, release tension, improve brain function, and lift the mood. Cuando hablamos de mood, es el estado de ánimo. Estado. Thank you. Yeah, thank you very much. Okay, we go now with Laura. Celebrate birthdays. You're going to start. I'm going to show you where you're going to finish, okay? You say you don't, but let me check this. Until here. Okay, you don't just have, I don't know if you're ready, Satista. Okay, solo que hay muchas palabras que, que no le sé muy bien la pronunciación, pero vamos a intentarla. Sigue tu corazón, a ver, tú puedes. Y te vamos a ayudar. Bueno, mm -hmm. vaya. You, you, do, you, know you don't just. Have... You, yeah, I'm in mm -hmm. and you don't just do you don't just have to real or business Means. give to boss moral um, moral um sim esa no la sé pronunciar it's simply acknowledging oh. Acknowledging, um, está rara esa palabra. No, sí, acknowledging, especial, occasion can have a big impact. It shows your team that you can about that as people, not just as employees. No, just as employees, okay, employees. thank you. Sí, hay palabras raras, pero creo que captamos cierta idea. Thank you. Okay, we go now with Doris. Can you help me, please? Get everyone. Podrías, Doris. If Doris is not available, I will need, in this case, Joanna, la cantante, please. 
you. Okay. Get everyone to sing a car. Have K once, once a month or sample, but then around. Okay, around. permíteme. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Buy them around our coffees. Of coffee age times on one if you're in your team has a birthday. A birthday, thank you. Okay, we go with paintball. In this case, we go with Ricardo. Okay, Ricardo, uh, okay. give drink, please. Just let me show you where paintball. you're going to finish. Yeah, you're going to work. Okay, read it complete, please. Give okay. your employees. Number three, payable. Give your employees an opportunity to live off some steam be organizing a day of payable. Simple getting out of the office can work wonders for a stat moral. Watch our talk. As the boss, you're going to be prime target. Okay, dice que imagínense en payable, obviamente el jefe va a ser el, el principal, ¿verdad? Mm -hmm. El objetivo principal. Yes. Eh, con ganas. Ok, thank you, Ricardo. Oh. No. This... <laughs> Nelson, please, guess who. Y luego vamos con Brian. And you're going to start with ask everyone. And you're going to finish until here. Please. Ask everyone. Me. Yes. Ya ask... le había ayudado en la otra. Por si Nels... más. Ah, bueno, bueno, sí. perdón, perdón. Okay, sí. Brian, entonces comienza Brian eh, y luego vamos a tener a Wendy. Uh, it's a it's a bit, right? Yes. Like the, from here to here. Line. Okay, okay, line. okay. Uh, ask everyone to bring childhood a photo of themselves and put put them I'll put on a board and then get everyone to put their best guesses uh, forward on H1. H1, thank you. Okay, Wendy, could you? It's a bit of easy. It's a bit of easy, like mm -hmm. harder for fun that will definitely definitely help help life spirits while offering plenty of you more along the way along the way thank you okay in this case um when you have to read when you read something remember try not to focus on the difficult words or um the the complicated words you have to pay attention to the words you know, las palabras que tú sí sabes. Organize yoga classes. Tenemos palabras claves. Por ejemplo, uh, employees sitting at the computers, alleviate stress, calm the mind, release tension. Okay. Uh, celebrate birthdays, uh, business games, special occasions. Mm. Employees, sign a car, firmar una tarjeta, okay, okay, and here we have coffees, coffees, paintball, uh, opportunity to, okay, paintball, office, as I told you, the boss is going to be the prime target, ¿verdad? El jefe sería el, el, pues, el blanco principal, guess who, adivina quién, uh, Childhood photo, ¿verdad? Traen una foto de la niñez. So, they're going to put it on the board, the ponen en la pared, right? And guess, y se adivina. So, that's it. There are four activities related to, um, to improve, para mejorar, to improve the environment, el ambiente. So, let's see. Um, here we have one, two, three, four, or five. Please, I need you to read uh, these uh, sentences and you tell me if that is true or false. Me dicen si es verdadero o falso. Okay? Maybe true or false. You tell me. Maybe we can have some volunteers. Sure. 
Okay. Number one, teacher, two. Mm -hmm. okay. okay. Yoga has an important mm -hmm. effect on employees. What do you think? True or false? True. Yes, definitely it's true. Thank you. Brian, do you have some other? Yeah, uh, number two, it's uh, false because uh, you can climb your mind. Yeah, you can climb. So relaxed. Yes, because it says yoga releases tension. Yes. But here we have another idea. But it doesn't calm the mind. But in on the reading, yeah, that there they say that you can calm right your mind. Thank you. Uh, we have three, four, or five. Some others. Okay, maybe we can have Ricardo. Any idea? Three, four, or five. Based on the rain, uh, basado en la qué? En la lectura. En la lectura, las ocasiones especiales no son importantes. What do you think? Yes, yes, because our uh, um, the person siente feel feels feel good. It's and good. Feels, feels important. Feels nice. Important. So. Yes. Taking into account that, tomando en cuenta eso, Ricardo dice, basando en la lectura, las ocasiones especiales no son importantes. Entonces, ya, yeah, false. It's, it's false. Uh -huh. False. Because important occasions, eh, well, special occasions, yes, they are important. Because of the feelings, right? De los sentimientos de la persona, right? Mm -hmm. Thank you. It can be a birthdays, can be anniversaries, I don't know, any special occasion. Thank you, Ricardo. Wilmer, you have some other four or five? Uh, number four. Please. Uh, worker can play pen inside the office. Dentro de la oficina? And no, false. All no, right, false. Uh, especially paintball, you need space, right? You need space to, to move around. So that's it. Thank you, Wilmer. And here we have number five. Any other volunteer? Childhood photos can offend employees. Based on the reading, basándose en la lectura, do you think uh, employees or people can be offended? Maybe I'm going to ask to... Let me... Oh, yes, Miguel, it's false, yeah. I guess if you bring some photographs, you're not going to to present the worst photographs. Si les piden fotografía, no van a presentar las peores, right? And actually, we have strange photographs. Tenemos fotos extrañas, but the kids nowadays, los bebés de ahora en día, hace un par de, de años, they have really nice photographs. Tienen unas fotos excelentes. But, well, I don't know. In my experience, I have very... Well, we have few, tenemos pocas, few and strange programs. Okay, um, we're going to finish with this topic with the present continuous. And we're going to use the questions. Vamos a utilizar las preguntas, okay? So for these questions, tenemos acá, interrogative form en la parte interrogativa. Lo único que tienen que hacer es, Buscar como una, la afirmativa, pero el verbo to be, pasarlo al inicio. Quiere decir, am um, va al inicio, are va al inicio, is va al inicio. ¿Ok? Y luego tenemos estas, que ya las vamos a ver. Pero primero vamos a hacer las preguntas cerradas. Ok. Look at this. Here we have 10 sentences. Um, vean esto y eso quiero que me pongan atención hay algo que se le llama infinitivo, los infinitivos son los verbos que no están conjugados, antes cuando se utilizaba el diccionario, siempre el diccionario aparecía esto, to work to have to do, el to no significa nada, simplemente da a entender que el verbo no está conjugado <coughs> así que la palabra to la vamos a ignorar no existe. Two. Okay. 
solo vamos a utilizar drink, wear, y así sucesivamente. Ok, my friends, I will need your participation for this activity. Here we have 10 sentences. Ricardo, what number? Number one is my sentence. <laughs> yes, it's yours, Richard. Okay, tell me. Okay. Is Richard work in the garden? Thank you. Yeah, thank you very much. What about the others? Any other person? It's kind of easy. Recuerden, el verbo subió al inicio. Ivan, please. Number six, teacher. Mm -hmm. Are Cliff and Oliver meeting friends? Mm -hmm. Meeting. Thank you. Mm -hmm. Maybe we can have Gracia and then Wilmer. Okay, Gracia. Number four. Mm, okay. Are you cleaning the kitchen? Mm -hmm. Thank you, Wilmer. What number? Number. Number ten. Yeah. Are are they? Uh, eating. Mm -hmm. Thank I you. Ajá, solo que sería eating. Eating, ah, eso. Uh, Bien rara yeah. esa palabra, eating, eating. ¿verdad? Mm -hmm. yeah. Thank you. Uh, very, mo very nice. Uh, we'll mer Joanna, please. What number? Number five. Let's go with number yeah. five. Is the cat sleeping? Yeah, it's true. Is the cat sleeping? Miguel, you go. Number two. Mm -hmm. Is she having or mm -hmm. has eh, having? Having. Vaya. Buena, buena, buen, buena mención. Se utiliza has siempre en presente simple, pero como es el presente continuo, se utiliza así como el verbo okay. como tal. Thank you. Okay. Uh, who else? Let me check. Um, no me ha participado hoy Jasmine. Nelson tampoco. ¿Qué okay, Nelson? Mi teacher. Oh. Ok, vamos con Nelson y luego Imelda. ¿Qué okay, Nelson? Me he levantado la mano acá. What number? Number nine. Mm -hmm. Is Carmen reading a uh, pullover? Mm -hmm. Pullover. Yes, thank you. Okay, Imelda, what number? Eh, number three. Number three. Mm -hmm. Is, mm -hmm. is the children... Okay. Uh, doing. Okay, thank you. Si estuviese la palabra child, fuera is, pero como children significa niños, sería are the children. Mm -hmm. are, are the children doing the homework? Thank you. Okay, just seven and eight. Any other? Seven. Seven. Is Your mother. Ay, pero no sé cómo ponerle a make, making, making sería make. Yes, siga tu corazón, siga tu corazón, ok. Ahí está la respuesta. Is your mother making sandwiches? Ok. Birds. Yes, Wendy. Number eight. Mm -hmm. Are the birds drinking water? Thank you. Okay, now I'm going to explain something about open questions. Le explico algo sobre las preguntas este, abiertas. Acá yo ya les había dado diferentes eh, palabras. Por ejemplo, what, where, when, 
how, who, why. Todas estas palabras pueden ir agregadas acá, dependiendo de lo que queramos saber. Por ejemplo, mmm, si queremos present continuous para el futuro, podemos utilizar when acá. Si dice, tu mamá va a hacer sándwiches, va a preparar sándwiches, podemos decir, ¿cuándo? ¿Cuándo tu mamá va a preparar sándwiches? Eh, acá, los eh, pájaros beben agua o están bebiendo agua o van a beber agua. ¿Dónde? ¿Dónde van a beber agua? Ok. Eh, why ¿Por qué? Sería, ¿por qué están comiendo pizza? ¿Por qué van a comer pizza? Ok, why. Miren qué fácil es. Quiere decir que esa es la misma estructura. La misma estructura solo escribimos what, where, when, how, who, o why. Dependiendo de lo que queremos saber. Ok, está fácil. So we're going to have, vamos a tener pues, el ejercicio con respecto a eso. Ok, if you notice here we have a watermark, tenemos como una marca de agua acá con las, este, con las palabras a utilizarse, el verbo y todo eso. Veamos qué podemos pues completar de acá. Me levanta la mano acá, ¿verdad? Para ver quién se anima. Tenemos a Wilmer. Ok, Wilmer, what number? And then just me. Uh, number one, creo que sería. Number one, ajá. Uh -huh. uh, sería what, what you do. Uh -huh. Uh -huh. Pero como es present what you, do, what you do, what you doing. Casi, okay. ajá. ¿Qué verbo tuvi le hace falta? What? What are you doing? Yeah, that's it. Mm -hmm. Well done. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Okay, thank you, Jasmine. No, ready. Yeah? Um, number three. Number three. Where, where, no, where are Take cut and sleep. Ajá, where? Where are? Uh -huh. No. Sí. ¿Cuántos gatos son? ¿El? Ok. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, where is. one? Where, where, huh? where is? Where is, no. the cat uh -huh. where is the cat sleeping? Así sería. ¿Por qué solo son where are or where is? Uh -huh. No, porque si tuviese cats, ahí sí fuese okay. are. Porque serían ah, gatos. Okay, okay, okay. Pero como es singular, okay. sería is. Okay. Yes, okay. okay. Thank you. Any other? Maybe we can have... Doris o Imelda, Héctor, Laura, Brian, I don't know. Here we have some other. I guess we're going to finish with this. Ya vamos a terminar con eso. Gracias. Tell me. No estoy muy segura, pero. Vemos. What number? Number. Number eight. Mm -hmm. No le iba a cambiar el sujeto. What mm -hmm. are you reading? Pero no es así, vea. Puedes cambiarlo, no hay problema. What are you reading? Ok. Mm -hmm. 
podría ser what am I reading? Honestamente, cuando son las preguntas con el I, yo no le encuentro mucha lógica. Ajá. Que estoy leyendo. Es mejor what are you reading? Yeah. Could it be? Thank you. Well okay. done. Nelson. Mi teacher. Number six. Ok. Vamos, si gustas con Nelson. Porque había, me había levantado la mano. Y luego oh, contigo, okay. Imelda. Okay. O oh, vamos con Imelda. Usted me dice. Yes, yes, yes. Imelda. Ok, Imelda. Go. What number? Eh, number six. Ok, six. Sería whole. How, no, how are uh -huh. you traveling? Uh -huh. How? How, how are, you? are you traveling? Thank you. Okay, Nelson. How is she staying? I'm sorry, what number? Uh, ten? Oh, nine? No. Nine, I guess it's nine. Where is she staying? Yes. Where is she staying? Thank you very much. Okay, here we have just number two, three, four, and six. Brian, mm -hmm. can you help me with one, please? Is it possible? Uh, how many cakes? Okay. Uh, how many cakes uh, have it, it eaten? Mm. Have it eaten? No. What's the verb to be? So, for is, sure. Is, is it. How many cakes is it eating? Mm -hmm. Si estamos hablando de, de, de un... ¿Qué? De un animal. Yes. It, uh, thank you. Miguel, do you want to say some other? Thank you, Brian. O Nelson, no, Nelson well, ya me dijo. Uh -huh. um, con la dos. Uh -huh. What? What? Uh, Love es el, es el verbo. Reírse. Okay, okay. What, why is, is, is the girl mm -hmm. low, low, mm -hmm. low wind? Ok, ya voy a explicar este, este, la pronunciación de este verbo. Que bien tricky. Loving con F, love, loving. Bien raro. Mm -hmm. Loving. Oh. Yes, uh, vamos a ver, eh, one, two, three. Four and five, and we finished. Y nos vamos ya. Vamos, terminaríamos acá, ¿ok? Number four, teacher. Number four. Ok, number four. Who are talking you? Who are you talking to? Mm -hmm. Thank you. Who will... Ok, creo que vamos con Laura. ¿Podrías? ¿When? Uh, sí. ¿When are the, they coming? Thank you. Ok, nice, my friends. Eh, voy a explicar esto. Thank you. Solo me queda como dos minutos, así que explico eso. Uh -huh. Cuando vean la G y la H, eso suena como una F. Love, love, ¿verdad? Eh, tenemos, por ejemplo, tough, ¿verdad? Love, tough, uh, déjeme ver, ver otras palabras. Mm, love, tough. Le podemos mostrar otra, otras palabras después porque no se me viene ninguna a la mente. Pero la G y la H normalmente tienen ese, esa, ese sonido como F, love, tough, ¿verdad? So, it is like this. Um, comentarles que 
eh, ya estamos pues en la, en, la, en la solo nos quedarían siete clases si no me equivoco déjenme ver hoy estamos we are on class number 13 sí clase número 13 quiere decir que quedan siete clases eh, I recommend you to work in advance in the platform don't don't miss the classes please and yeah eso sería básicamente verdad trabajen en la plataforma eh, de manera avanzada para que ya en lo último no tengan ningún problema hay algunos que he visto que hasta ya terminaron el cómo se llama el, el, el examen final y eso está muy bien recuerden que la plataforma está uh, hecha de manera amigable para que si ustedes fallan este cómo se llama puedan de nuevo volver a hacer algunas tareas y todo eso y que no tengan ningún problema eh, para sacar su nota aceptable, ok eh, solo un dato, bueno pregunta Imelda, ya te quedaste en la, en la sesión de uno a uno no, sí, Antiago, no, ayer ayer ah vaya Ajá. Mm, yo creo que fue Antier sí, pero... Antier, perdón, Antier sí, 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 ok, nice este me quedaría entonces ahora con Miguel. ¿Te podrías quedar un momento? Ok. Thank you, my friend. Ok, el resto me deja thumb up, pulgar arriba en el chat. En el chat, no reacción acá, ¿verdad? Sino en el chat. Y nos vemos el lunes. Disfruten el fin de semana. Relájense todo lo que puedan. Descansen, duerman. El viernesito. El cuerpo lo sabe, ok. Sí. Claro que tienen que descansar. Ok. Ok, my friends. See you. Ok. Good night, everyone. Good night. Yeah, Pasen well, feliz noche. Descansen. Disfruten el fin de. Bye, bye. Ok, Miguel. Um, maybe we can have couple of questions, par de preguntas por ejemplo um, ¿ya habías tenido otro curso anteriormente? Mm, sí teacher. ¿dónde habías estado estudiando? Eh, estudié en el Centro Cultural Salvadoreño San Miguel pero estudié hace años comprendo Sí, sucede. ¿Ese ¿Cuántos módulos hiciste bachillerato ahí o hiciste algún módulo? No, hice cuatro módulos, inglés básico. Oh. Uh -huh. Después estudié inglés en noveno y primer año de bachillerato por una beca de Superate. Ah, sí, recuerdo, recuerdo ese programa de Superate. Ajá. Muy uh -huh. bien. Perfecto, entonces, este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ¿cómo has sentido la plataforma? ¿Va bien ahí? ¿No has tenido dificultades? No, sin ninguna dificultad. ¿Todo bien? Va. Excelente. Este, Sí creería que vas al día con, con las notas. No habría mayor sí, problema. Solo con, las, solo con la asistencia creo que bueno, tengo una falla ahí. Sí, pero uh, recuerda que con el 80% pues este, se aprueba. A veces eh, salen emergencias, salen ciertas cuestiones que, que dificultan un poquito, ¿verdad? El, el poder estar uh -huh. conectado siempre en las clases, ¿verdad? Pero es, eh, eh, trata de no perder estas clases, ¿ok? Uh -huh. okay. Para estar bien, ¿tienes alguna duda o pregunta de, de, de algún tema que hemos estudiado, uh -huh. vocabulario? Sí, sí que más que todo duda creería que es con las pronunciaciones. Uh -huh. por ejemplo la, la de hoy la, las palabras que se convierten en otra con o ING la, dices tú la, digamos tanto el ING como a la hora de pronunciar por ejemplo Wednesday Wednesday perdón ajá Wednesday el, uh -huh. el love cómo era love love, love. ajá love, ajá, love. Okay. palabritas así como que venga a confundir. Uh -huh. Entonces, comprendo. Uh, Ajá, comprendo. 
como son variadas. Sí, sí, son variadas, <ríe> pero, pero si te das cuenta, eh, son, hay, acá se, se ve bastante vocabulario básico, vocabulario que no tiene, ¿cómo se llama?, mayor complicación, pero de repente hay palabras bien raras, ¿verdad? Es como que uh -huh. extraña, pero entonces se trata de que vayas aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Este cierto tipo de vocabulario, Miguel. Eh, bueno, te sugiero que, que lo que pueda, escuche canciones en inglés, aprendete la, los, ¿cómo se llama? Los, los coros. Hay que estar expuesto a eso y practica un poquito antes de, igual, de la clase. Eh, las palabras nuevas siempre las vas a encontrar, ¿verdad? Pero el punto es eso, ¿verdad? Que practicas, así, así como estás pronunciando Wednesday, eh, Love y así, poco a poco. Ah, algo que sirve bastante es el, el traductor de Google, ¿verdad? Eh, se trata cuando mm, escuchas okay. una palabra que te cuesta, búscala y pronúnciala. Porque a veces mm -hmm. cuando solo estamos escuchando, nosotros decimos, ah, ya sé cómo es, pero no. La hemos escuchado, nuestro cerebro sabe cómo es, pero al momento de pronunciar se nos traba la lengua. Entonces, sí, eso, eso es. Eso, eso, eso pasa es. bastante. A mí me pasó durante muchos años y el punto es que el inglés es como un trabalenguas. El uh -huh. inglés es como un trabalenguas. Entonces, entre más practiques, ¿verdad? Este, la, el tema hablado con pronunciaciones, por ejemplo, cuando vayas a dar tu tu punto de vista en Speaking Activities, ya tienes lo que vas a decir, escríbelo y pronúncialo, practícalo antes. A medida que tú estés practicando antes, vas a tener más seguridad a la hora de participar con los demás compañeros. Porque sí he visto que todos, ¿verdad? incluyéndote a ti, ya tienes un poquito más de seguridad para hablar. Siempre hay dudas, pero ya vamos dando esos pasos, ¿verdad? Así que sí, vamos avanzando, Miguel, ¿verdad? Muchas gracias también por tu orientación. No, claro, ahí estamos, Miguel, para echar la mano y cualquier cosa, ahí está mi número, ¿verdad? Así que, pues, si no habría otra cuestión, eso sería todo, avance en la plataforma todo lo que puedas, para ya después, ya los últimos días, ya no estar haciendo sí. evaluaciones, sino que ya está más relax, ¿verdad? Okay. Perfecto, Miguel, okay. pasa feliz noche, entonces, see you on Monday, te veo el lunes. Okay, I'm doing it. I can't see.